എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഭാരവോദിനെ മറ്റൊരു മനോഹരമായ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വാഗതം നമ്മളിങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് യാത്ര ചെയ്ത് യാത്ര ചെയ്ത് നമ്മളിവിടെ കാന്തല്ലൂർ മറയൂർ ഏരിയയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഈ പുറകെ കാണുന്ന മുഴുവൻ കരിമ്പന്തോട്ടമാണ് നമ്മുടെ ഒരു കിടിലും കർഷകനും ഉണ്ട് പാപ്പഞ്ചാട്ടം എന്ന് പറയുന്ന കർഷകൻ അദ്ദേഹത്തിനെയാണ് ഈ കരിമ്പന്തോട്ടം മൊത്തം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കുറേ എപ്പിസോഡുകൾ നമ്മൾ കാന്തല്ലൂർ മറയൂർ ഏരിയയിലുള്ള അട്ടിപൊളി കർഷകരെയും കൃഷികളും ഒക്കെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് കരിമ്പന്തോട്ടം ശർക്കര ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നല്ല മറയൂർ സർക്കാർ അല്ലേ ചേട്ടാ മറയൂർ മറയൂർ സർക്കാർ ശുദ്ധമായ മറയൂർ സർക്കാരാണ് നമ്മൾ ഈ ആഴ്ച നമ്മൾ പോകുന്നു അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു കൃഷിത്തോട്ടമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാപ്പഞ്ചാൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ആദ്യകാല കുടിയേറ്റ കർഷകനാണ് എനിക്ക് പാലായിൽ നിന്ന് അല്ലേ പാലായിൽ നിന്ന് പാലായിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ആളാണ് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ചിൽ പാലായിൽ നിന്ന് വന്നു കൂടി ഇവിടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ പാലായിൽ നിന്ന് ഫാമിലിയായിട്ട് ഫാമിലിയായിട്ട് ഓക്കെ എൻ്റെ അപ്പ അപ്പച്ചനായിട്ട് ഇവിടെ വന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മിൽത്തി വക സ്ഥലം കിട്ടി അങ്ങനെ അപ്പച്ചൻ മിൽത്തില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് അറുപത്തഞ്ചിൽ വന്ന് കൂടി ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ചിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ കൃഷി കരിമ്പ് കൃഷി ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായി കരിമ്പ് കൃഷി തുടങ്ങിയിട്ട് കരിമ്പ് കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വിളവെടുപ്പും ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അന്ന് ഇവിടെ ഭയങ്കര ആനയുടെയും കാട്ടുപോത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഭയങ്കര ശല്യമാണ് അതിൽ പാലക്കാരും കോട്ടയത്ത് നിന്നുള്ളവർ വന്ന് ഇങ്ങനെ കൂടിയവരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളവരെല്ലാം ഈ അന്ന് ആദിവാസി മേഖലയായിരുന്നു ഇവിടെ ഈ ആദിവാസികളുമാണ് അന്ന് മാത്രമേ ഇവിടെ താമസിച്ചുള്ളൂ ബാക്കി നമ്മുടെ പാല കോട്ടയം മാറ്റവക്കാർ അങ്ങനെ ഓരോ കാരും വന്ന് ഇങ്ങനെ കൂടിയവരാണ് അന്നൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബസ്സൊന്നും ഇല്ല ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ബസ് ഇങ്ങനെ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ബസ്സല്ല അന്ന് വാൻ സൈസ വാൻ സൈസ കാളവണ്ടികളാണ് അന്നൊക്കെ നമുക്കൊരു തൊണ്ണൂറ് എൺപത്തഞ്ച് വരെ എൺപത്തെട്ട് വരെ കാളവണ്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ കോഴിക്കോടൻ ഹൽവയും തലശ്ശേരി ദം ബിരിയാണിയും ഒക്കെ പോലെ മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ എന്നോ പതിഞ്ഞുപോയ ഒരു പേരാണ് മറയൂർ ശർക്കര ഹൈറേഞ്ചിന്റെ ആദ്യകാല കൃഷികളിലൊന്നാണ് കരിമ്പ് അന്ന് എല്ലാ കൃഷിയിടങ്ങളിലും ഇതുപോലെ ശർക്കര നിർമ്മാണവും നടന്നിരുന്നു എന്നാൽ കാലക്രമേണ മറയൂരിൽ മാത്രമായി കരിമ്പ് കൃഷിയും ശർക്കര നിർമ്മാണവും ഒതുങ്ങി മറയൂർ ശർക്കര രുചി കൊണ്ടും ഗുണം കൊണ്ടും മലയാളികളുടെ അടുക്കള കീഴടക്കി ഇന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഹെക്ടർ ഭൂമിയിൽ ഇവിടെ കരിമ്പ് കൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്നു മറയൂരിന്റെ ഒരു പ്രധാന വിളയെന്ന് തന്നെ പറയാം കരിമ്പിനെ മൂന്നാറിൽ നിന്ന് ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂറോളം യാത്രയുണ്ട് മറയൂരിലെത്താൻ ഈ നാട്ടിലെത്തുമ്പോൾ തന്നെ കരിമ്പിൻ്റെയും ശർക്കരയുടെയും ഗന്ധം നമുക്ക് കിട്ടിത്തുടങ്ങും കാരണം എല്ലാ തോട്ടങ്ങളിലും ശർക്കര നിർമ്മാണം നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ശർക്കര ഇത്ര മധുരവും രുചിയുമുള്ളതാവാൻ കാരണം ഇവിടുത്തെ കർഷകർ തന്നെയാണ് അവരുടെ കൃഷി രീതികളും ഈ കാണുന്ന ആൾ നമ്മുടെ കരിമ്പന്തോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മൊത്തം ഇങ്ങനെ കരിമ്പ് പറയുന്നത് മൂന്നാലഞ്ച് ഏക്കർ ഇങ്ങനെ മൊത്തം കിടക്കുകയാണ് ഇതിന് പൊറോട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് സംഭവം അപ്പോൾ ഇതിനകത്തോടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് പാടാണ് കാരണം അവിടെ ഇവിടെ കുഴിയും ഇതുമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ കരിമ്പെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മറയൂർ ശർക്കരയ്ക്കുള്ള കരിമ്പെന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇതാണ് അപ്പം ഇവനെ ശുദ്ധമായ ശർക്കരയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവനായിരിക്കും ഇവനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇവനിങ്ങനെ വള്ളി പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവനൊരു റെഡ് കളറാണ് അപ്പോൾ വൈറ്റ് നമ്മുടെയൊക്കെ അവിടെ ഉള്ളത് കുറച്ച് ബ്ലാക്കും വൈറ്റ് കളറും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ആ സാധനമല്ല ഇത് ശരിക്കും ഇത് റെഡ് കളറാണ് ഇത് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തോളം നമുക്ക് നടന്നിട്ട് വരാം എല്ലാവരും കൂടെ ഈ കൂടെങ്ങി പോന്നാൽ മതി കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മുടെ നമ്മളിപ്പോൾ കരിമ്പ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനത്തെ ഇനങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ഞങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കറുപ്പ് കളറുണ്ട് വൈറ്റ് കളർ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ചുവപ്പ് കളറാണ് ചുവപ്പ് കളർ ചുവപ്പ് കളർ ചുവപ്പ് കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് കരിമ്പ് വെട്ടാം കരിമ്പ് വിളവ് എടുക്കാം പത്ത് മാസം മതി പത
അത് പറിച്ചു കളി ടിൽഡർ വെച്ച് അടിച്ചു കളി ടിൽഡർ അല്ലെങ്കിൽ ആ പണിക്കാരെ വിട്ട് പറിക്കുക അല്ലെ ടിൽഡർ വെച്ച് അടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ തലക്കെ തന്നെ എടുത്തുക ആ തലക്ക് തന്നെ എടുക്കുക തല തികഞ്ഞില്ല തികയാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇതിനു വേണ്ടി വളർത്തുന്ന സാധനമാണ് ആ ഈ കൃഷിയെ മാത്രം അവർ ഇതിന് മാത്രം വെച്ച് ഇടും അവിടെ പോയി നമ്മൾ എടുത്തോണ്ട് വരണം അവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആയിരം എണ്ണമാണ് ആയിരത്തിന് അറുന്നൂറ് രൂപ കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഈ സാധനം പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ എന്നാ മണ്ണില്ല അത് നല്ലോണം ഉണ്ടാകുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല മണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചെമ്മണ്ണ് ഈ കറുത്ത കളർ മണ്ണുണ്ട് അതിലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഏറ്റവും നല്ലത് മഞ്ഞ മണ്ണുണ്ട് ഇവിടെ ബസാലിൽ കരുമ്പോൾ അത്രയും വരുത്തില്ല ഏറ്റവും നല്ല ഇങ്ങനത്തെ കറുത്ത മണ്ണിൽ ഒരു കണ്ടം പോലെ ഒരു കണ്ടം പോലെ കറുത്തിട്ടുള്ള ഒരു മണൽ തട്ടു മണൽ തട്ടുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ മണൽ തട്ടുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് വെള്ളം വെള്ളം ബാധിച്ച് നമ്മൾ വെള്ളം കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം കാട്ടി വരുമ്പോൾ വെള്ളം കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു വർഷമല്ല ഇതിന്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം നമുക്ക് ഈ ഈ ഒരു വർഷം നമ്മൾ ഇതിന് എന്തൊക്കെ പണികളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പണി ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് മറ്റുള്ള മട്ട ഇവിടെ മട്ട കെട്ടുന്ന പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം മട്ട കെട്ടി നിരത്തി നല്ല വെള്ളം പായ ലെവലാക്കി ആദ്യത്തെ പണി അത് കഴിയുമ്പോൾ വിത്തിട്ട് കൊടുക്കും കർണ ഈ കർണ എന്നാ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ കരിമിന് തലയ്ക്കാം കർണ ആ കർണ എന്നാ ഇവിടെ പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ ആ വിത്തം കിട്ടുക വിത്തിട്ട് മുളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് ആദ്യം യൂറിയ ചേർത്ത് കൊടുക്കും ആദ്യം ചെറിയതായിട്ട് യൂറിയൻ ഉണ്ട് അങ്ങ് തളിക്ക് കൊടുക്കും പെട്ടെന്ന് ഈ തലയ്ക്ക മുളച്ചം കയറി വരും തലയ്ക്ക മുളച്ച് കയറി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് പിന്നെ കള പെണ്ണുങ്ങളെ കൊണ്ട് കള എടുക്കണം ആണുങ്ങൾ കിളച്ചു പോകണം അതിൽ വെള്ളം ചേർക്കുക പിന്നെ അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഒരു ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേന് രണ്ടാമതും ഒരു കള എടുക്കും സാറും വെള്ളം വീശി കൊടുക്കും പിന്നെ അത് കഴിയുമ്പോൾ എന്നാൽ ഇത് മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് കള എടുത്ത് ചോ ഈ കരിമ്പിൻ്റെ ഓല കാണും അതൊക്കെ ഉരിച്ച് റൗണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടി നിർത്തി ആണുങ്ങളത് തോയി നല്ല പാട് കൂട്ടി വളം ഇട്ടിട്ട് മണ്ണ് കൂട്ടി കൊടുക്കും ചോട് നല്ല ബാറ് ബാറായിട്ട് മണ്ണ് കൂട്ടി മണ്ണ് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പണി തീർക്കും തൊണ്ണൂറ് ദിവസം കൊണ്ട് പണി തീർക്കണം തൊണ്ണൂറ് ദിവസം പണി കൊടുക്കും പിന്നെ ഈ മട്ടയെ കൂടെ കയറി നടക്കാനായിട്ട് ഈ വയൽ വയലായിട്ട് കള വരും അത് ഒതുക്കി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഈ മട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കരിമ്പിൻ്റെ അങ്ങനെ ചേട്ടാ ഞാനത് ചോദിച്ചു ചേട്ടൻ പാലക്കാരനാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ നാട് പാല വീടൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ പാലായുടെ ഒരു സ്ലാങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു അച്ചായ സ്റ്റൈലും പാലായുടെ ആ അതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇത് വേറൊരു രീതിയിലാണ് ചേട്ടൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് പത്ത് അറുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം ആകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് അല്ല ഈ മറയൂരിൻ്റെ ഒരു സംസാര രീതി ഇങ്ങനെയാണ് ആ മറയുടെ എല്ലാം ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു കോഴിക്കോട് 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 ഹൈ റേഞ്ചുകാരുടെ മൊത്തത്തിൽ മറയൂർ വരുമ്പോൾ ഇച്ചിരി മാറ്റമുണ്ട് സംസാരത്തിന് മാറ്റമുണ്ട് നമ്മളെ അത് പിന്നെ എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കയറി നടക്കണം എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്നി അകത്ത് കൂടെ നടക്കണം അതിന് നമ്മൾ നല്ല കരിമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒതുക്കി വിടും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെ ഒതുക്കി ഇപ്പം 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 അടുത്ത ആഴ്ച തൊട്ട് പണിക്കാതെ ഇതിനകത്ത് വിടും വിട്ട് നല്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും കയറി നടക്കണം നമുക്കിപ്പം പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒരു ഏക്കറിനകത്ത് എത്ര എത്ര വിത്തിടാൻ പറ്റും ഒരു ഏക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പതിനായിരം വിത്ത് വേണം മുപ്പതിനായിരം എത്ര അടി അകലത്തിൽ അതായത് അകലം വന്ന് രണ്ടടി അകലത്ത് രണ്ടടി അകലം രണ്ടടി അകലത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഓരോ വിത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നെണ്ണം വെച്ച് കിട്ടണം ഒരു വിത്ത് ഒരു ഒരു ചൂട് ഒരു മൂടെന്ന് പറയും ഒരു മൂന്നെണ്ണം വെച്ച് രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് ഇട്ടുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് ഇവിടുന്ന് അങ്ങ് വരെ ഇടും ഈ നീളം വരും ഈ നീളം വരും നമ്മൾ സ്വന്തമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നീളം നമ്മൾ വിലക്ക് മേടിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത്രയേ വരത്തുള്ളൂ നമ്മൾ സ്വന്തം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ചില കൂട്ടിയെടുക്കും അത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ ഈ ഇതിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഈ കരിമ്പിൽ ശരിക്കും എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിന് വല്ല എണ്ണ വ്യത്യാസം അങ്ങനെ എണ്ണ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ വിളവെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഇത് ശരിക്കും കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തൊരു ആ ചോട് വെട്ടി ഞാൻ ഞാൻ ഈ കരിമ്പൻ തോട്ടം കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നു
ഇവിടെ ഒരു മുപ്പത് കെട്ട് എണ്ണിക്ക കെട്ട എണ്ണി അത് മുപ്പെണ്ണം നല്ല വലുതായിട്ട് എണ്ണിക്ക കെട്ട് എണ്ണിക്ക കെട്ട് അത് ആ എണ്ണി മുപ്പതെണ്ണം കെട്ടി ഇത് ഇത്രയും കാണും നല്ല വലുതായിരിക്കും ചോട് കടിച്ചിട്ട് പോകും ഇവിടെ പിന്നെ കുരങ്ങിന്റെ ശല്യം ഇല്ല മറയൊരു ഭാഗത്തൊക്കെ കുരങ്ങിന്റെ ശല്യം പന്നി കയറാതിരിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ പെൻസിങ് ഇടുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് ആ കട്ടി പെൻസിങ് പെൻസിങ് ഇടും പിന്നെ പെൻസിങ് ഇടാത്ത സ്ഥലത്ത് ഒരു ചെറിയ കമ്പിയൊക്കെ കെട്ടി രണ്ട് സാരിയൊക്കെ കെട്ടി പഴയ സാരികള് പിന്നെ ഒരു വൈകിട്ട് ഒരു പത്ത് മണി പതിനൊന്ന് മണി വരെ കാവലിരിക്കും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മാത്രമല്ല എല്ലാ തൊട്ടടുത്ത കാട്ടുകാരൊക്കെ വരും തീ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും വരത്തില്ല പിന്നെ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേന് പട്ടികളെ കൊണ്ട് വരും രാത്രി പട്ടികൾ കരിമ്പിന്റെ ഉപ ഉൽപ്പന്നമായ ശർക്കരയുടെ നിർമ്മാണമാണ് ഇവിടുത്തെ തോട്ടങ്ങളിലെ ഏറ്റവും രസകരമായ കാഴ്ച പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് കരിമ്പ് ശർക്കരയ്ക്ക് പാകമാകുന്നത് കരിമ്പ് വെട്ടിയെടുത്ത് മിഷൻ ഉപയോഗിച്ച് അരച്ച് നീരെടുക്കുകയാണ് പതിവ് ഈ നീര് വലിയ വീപ്പകളിൽ ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കും നമ്മൾ ഈ ഇത് ഇത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് ആ നമ്മളിപ്പോ കണ്ട അരക്കുകയാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അന്ന് തന്നെ അരക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ അന്ന് അരക്കാൻ പറ്റിയ ദിവസം അരക്കാം അന്ന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ കിടന്നൊന്ന് പ്രശ്നം അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് നമുക്കൊരു മൂന്ന് വെയിലാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല നമ്മൾ ഒരാഴ്ച കിടന്നാലും വിഷയമില്ല മഴയാണേലും വിഷയമില്ല രണ്ടും മാറി അടിക്കരുത് വെയിലും അതേ മാറി അടിച്ചാൽ കരിമ്പ് ലേശ പൊളിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോ ലേശ കളർ വ്യത്യാസം ശർക്കരയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് അല്ല കളർ ചോറി ഒരു ഏതാനും ഒരാഴ്ചത്തെ കരിമ്പൊക്കെ അല്ലേ അങ്ങനെ വരുത്തിയത് ഇപ്പൊ ഈ സംഭവം ഇതിനകത്ത് കയറ്റി അരക്കിച്ച് നല്ല നമ്മള് ഇപ്പൊ അരക്കുന്ന ആ മെഷീൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ ഈ വഴിയിലൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാരും കരിമ്പ് അരച്ചു ഏകദേശം ആ ഒരു മെതേഡ് തന്നെ അതേ മെത്തേഡ് തന്നെ പക്ഷെ ഇത് പിന്നെ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീസലിന്റെ ആയിരിക്കും ഇച്ചിരി വില കൂടുതലായിരിക്കും ഇത് രണ്ട് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ ആവും മൊത്തം മെഷീൻ സെറ്റ് മറ്റേ പണ്ണ പണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ തോണ്ടി ഊറ്റുന്ന കുപ്പറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ തിളപ്പിക്കുന്ന അതെ അതെല്ലാം അവര് കൊണ്ടുവരും അതെല്ലാം അവര് കൊണ്ടുവന്നോളും അത് നമ്മുടെ സ്വന്തം എനിക്ക് സ്വന്തം ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഈ സാധനം അരച്ച് അരച്ച് അതിന്റെ നമ്മളിപ്പോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിഷൻ അത്ര കയറ്റി അരച്ച അതിന്റെ ഇത് മുഴുവൻ ചണ്ടി മുഴുവൻ കളഞ്ഞ് അത് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം അരക്കുള്ളൂ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഒറ്റ പ്രാവശ്യം അരച്ച് 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 ആ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം തന്നെ നല്ല പൊടിഞ്ഞല്ലേ പോകുന്നു പൊടിഞ്ഞാണ് അത് അവർക്ക് നമ്മള് മുന്നൂറ്റി ഇപ്പൊ നാനൂറ് രൂപ കൊടുക്കണം കൂലി കൂലി അല്ല അമ്പത് കിലോ ചാക്ക് അവർ തൂക്കി തയ്ച്ചു തരുമ്പോൾ നാനൂറ് രൂപ കൊടുക്കണം ഈ ശർക്കരയാക്കി ശർക്കരയാക്കി നമ്മൾ കരിമ്പ് കൊണ്ട് കരിമ്പ് മാത്രം കൊണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ശർക്കര നിർമ്മാണത്തിനുള്ള അടുപ്പാണ് മറ്റൊരു വലിയ കാര്യം മൂന്ന് നാലടി താഴ്ചയിൽ ഏഴടി വ്യാസത്തിൽ എടുക്കുന്ന വലിയൊരു കുഴിയാണ് അടുപ്പ് ഇതിനുള്ളിൽ തന്നെ ചിമ്മിനിക്കുള്ള ചെറിയൊരു തുരങ്കവും തയ്യാറാക്കും അതിനുശേഷം ഈ കുഴിയുടെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങൾ മൺകട്ടകൾ കൊണ്ട് കെട്ടിയുയർത്തുന്നു തീയിടാനുള്ള വാൽവും ചാരം പുറത്തേക്ക് തള്ളാനുള്ള വാൽവും ഒക്കെ ഇതിൽ നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷെഡിനുള്ളിൽ പുക വരാതിരിക്കാൻ പുറത്ത് വളരെ മാറിയാണ് ചിമ്മിനി നിർമ്മിക്കുന്നത് അടുപ്പിന്റെ അതേ വായുവട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് ശർക്കര നിർമ്മിക്കുവാനുള്ള കൊപ്ര ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഉയർത്തുവാനുള്ള കപ്പിയും കയറുമൊക്കെ കൊപ്രയിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനു മുൻപിലായി ശർക്കര പാനി ഒഴിക്കുവാനുള്ള പണ്ണയും മുൻപിൽ കാണുന്ന ഈ തൊട്ടിയെയാണ് പണ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ണ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പൂർണമായും തടിയിലാണ് വാകയുടെ തടിയാണ് പണ്ണ നിർമ്മാണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ അടുപ്പ് അടുപ്പൊരു വലിയ വലിയ വട്ടമാണ് ആംഗലയർ വെച്ച് മൊത്തം ആദ്യത്തേന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ കത്തിക്കുന്ന സാധനം കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല ചൂടാവും നല്ല നല്ലോണം ചൂടാവും അതിനുശേഷം ഈ പുകയൊക്കെ ആ പുകയൊക്കെ വിട്ടു പോകും വിട്ടു പോകും അങ്ങനെ അകത്ത് പുകയുടെ പരിപാടിയേ ഇല്ല ഇത് ഇത് എത്ര ഡിഗ്രി അങ്ങനെ സെൽഷ്യസ് അങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇല്ല നമ്മൾ എന്തോറം തീ കത്തിക്കുന്നോ അത്ര സ്പീഡ്
അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് അരച്ച് ഈ നീര് ശരിക്കും ഒരു ജാറിനകത്തേക്ക് ശേഖരിക്കും അല്ലെ ഒരു വലിയ ടാങ്കിലേക്ക് വലിയൊരു ടാങ്കിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ശേഖരിക്കും ആ ടാങ്ക് നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആ ടാങ്ക് നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അതിന് അതിനെന്താ പറയുന്നത് ആ അടുപ്പിന്റെ മൗണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കൊപ്ര എന്ന് പറയും കൊപ്ര ചട്ടി വണ്ടി അത് എന്ത് മെറ്റീരിയൽ ശരിക്കും അത് മറ്റേ അത് അത് നല്ല തകിടാ അത് ഇരുപത്തിരണ്ട് കെ ജിന്റെ തകിടാ ഇരുപത്തിരണ്ട് കെജി തകിടാ നമ്മൾ അത് പ്രത്യേകം ഉണ്ടാക്കിക്കുന്നത് ആ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ആവും ഒരു ചട്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കണം അതിന് ഇരുപത്തയ്യായിരം തമിഴ്നാട്ടിലെ അവർ വന്ന് ഇവിടെ ചെയ്തു തരും നമ്മൾ തകിടൊക്കെ പോയി എടുത്തോണ്ട് വരുന്നു തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ കേരളത്തിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കേജ് കുറവാണ് കേരളത്തിൽ കോട്ടയത്തൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ കേജ് കുറവാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിനാലിന് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇരുപത്തിനാലിന് കിട്ടുവാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ലിറ്റർ കരിമ്പിൻ നീരാണ് ഒരു സമയം ശർക്കര നിർമ്മാണത്തിനായി കൊപ്രയിൽ ഒഴിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം അടുപ്പിൽ തീയിടുന്നു അന്തരീക്ഷം നല്ല ചൂടാണെങ്കിൽ ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കരിമ്പിൻ നീര് ശർക്കരയ്ക്കുള്ള പാകമാവും കരിമ്പിൻ നീരിലെ ജലാംശം പറ്റി പാനിയാകുന്ന കണക്ക് വരെ ഇളക്കുന്ന പ്രക്രിയ നടത്തേണ്ടതില്ല എന്നാൽ ഇടയ്ക്കിടെ പാനിയിൽ നിന്ന് ചെളിയും അഴുക്കുകളും നീക്കം ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ശർക്കര ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അടുപ്പും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ചട്ടിയാണ് ഇത് നമ്മൾ മുമ്പേ പറയാം തകിടയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ചട്ടിയാണ് അപ്പോൾ അത് ആ അതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു പലക വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇതിലോട്ട് ഇതിങ്ങനെ മറിക്കുകയാണ് ഈ പാനി പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂറോളം എടുക്കും ഇതിങ്ങനെ തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഭയങ്കര അടുപ്പാണ് ഒരു പുഴിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് നമ്മുടെ കരിമ്പിൻ്റെ വേസ്റ്റ് എല്ലാം അവിടെ ഇങ്ങനെ തള്ളിയിനകത്തോട്ട് കയറ്റും എന്നിട്ട് ഇവനെ അതിനകത്തിട്ട് തന്നെ തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഈ പാനി ഇങ്ങനെ ഇത് ഏകദേശം നിറച്ചുണ്ടായിരുന്നതാണ് ഇതിങ്ങനെ പറ്റി 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 ഒരു പരിവായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇത് ഏകദേശം മറിക്കാറായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് നല്ല ഈ കരിമ്പിൻ്റെ ഇതിങ്ങനെ പറ്റിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആവി ഇങ്ങനെ ഇതിനകം നിറച്ചുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണാടിയരും ഈ ഗ്ലാസ്സിലും ഒക്കെ പിടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ശർക്കരയുടെ മണം നല്ല നല്ല കരിമ്പ് ഇങ്ങനെ തിളച്ച് മറിയുന്നൊരു മണം കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ മറിക്കും മറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഇവനെ ഇങ്ങനെ നിരത്തി ഒരു ഡ്രൈ പോലാക്കിയിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി ആളുകൾ കൈ വെച്ച് ഉരുട്ടുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ തലയുടെ ബാക്കി പരിപാടികൾ ഇങ്ങനെ നടക്കട്ടെ നമുക്കത് കാണാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചട്ടിക്ക് അതെ ഇത് ഒഴിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഇത് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അതെ അത് എത്ര ലിറ്റർ വരെ കൊള്ളുക നമ്മൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ലിറ്റർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ലിറ്റർ ഒരു ചട്ടിയാണ് അത് അല്ല ചട്ടിയിൽ പിടിക്കും ഒരു മൂവായിരം നാലായിരം ഒക്കെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മിനിമം ഇത്രയും പറ്റി പറഞ്ഞു നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് സാധനം പറ്റുന്നത് നാല് മണിക്കൂറാണ് ഇത് നാല് മണിക്കൂറാണോ പിന്നെ എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സാധനം ഉരുട്ടുവാൻ വേണ്ടേ ഈ ചൂടോട് ഉരുട്ടുവാൻ വേണ്ടേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഊറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പണി നടക്കത്തില്ല പിന്നെ നൂറ്റമ്പത് കിലോ നൂറ്റി എൺപത് കിലോ ശർക്കര വരെ മറ്റു തീരുമ്പോൾ പാനി എടുക്കും ശർക്കര പാനി എടുത്തു വെക്കും പാനി കഴിഞ്ഞ് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇളക്കണം അതിനാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അരമണിക്കൂർ തടി ഓടിച്ച് എല്ലാം കൂടെ എടുത്തിട്ട് അല്ലെ ഇത് തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ അത് അവ കൃത്യ അറിയാം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വറ്റി വറ്റി വരുമ്പോഴത്തേന് നല്ല എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ കയ്യിൽ എടുത്ത് നോക്കും എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ചിലത് കയ്യിലും എടുക്കണ്ട ചുമ്മാ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവനെ കൈകൊണ്ട് ഉരുട്ടു വന്നു അപ്പം ഒരു 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 ശർക്കര അതെത്ര എന്തോരം വരണം ഒരു കിലോ അതാണ് നമ്മുടെ അളവ് അളവ് പിന്നെ ചിലര് അഞ്ചെണ്ണ ഒക്കെ കളി ചിലര് ആറ് ചില മൂന്നെണ്ണത്തിലാക്കും പെട്ടെന്ന് പിടിച്ച് തീരാൻ വേണ്ടി പണിക്കാർ ഇച്ചിരി വലുതാക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ചെറുതാക്കാൻ പറയും നാലെണ്ണം ഒരു കിലോ നാലെണ്ണം ഒരു കിലോ പിന്നെ ചിലർ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഒരു കിലോ ആക്കി എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ദിവ
അവസാന അരമണിക്കൂർ മാത്രമാണ് ഇളക്കൽ പ്രക്രിയ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെള്ളത്തിൽ കൈമുക്കിയതിന് ശേഷം പാനിയിൽ കൈയിട്ട് പാകമായോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതും കാണാം ശർക്കരയ്ക്കുള്ള പാകമായി കഴിയുമ്പോൾ കൊപ്ര ഉയർത്തി പണ്ണയിലേക്ക് പാനി ഒഴിക്കുന്നു അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ പണ്ണയുടെ വശങ്ങളിൽ പാനി തേച്ചു പിടിപ്പിച്ച് ഉണക്കിയെടുക്കുവാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ഇളക്കിയും തേച്ചു പിടിപ്പിച്ചുമൊക്കെ ഇവൻ ശർക്കര പിടിക്കാനുള്ള പാകത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു പിന്നീട് പണ്ണയുടെ നാല് മൂലകളിലും പായകൾ നിരത്തി തൊഴിലാളികൾ അവയിൽ ശർക്കര ഉരുളകളായി ഇടുന്നു ഇതാണ് ശുദ്ധമായ മറയൂർ ശർക്കര നമ്മൾ ഇവനെ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി എടുത്തതിന് ശേഷം ഇവനെ ഇവനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ മറ്റേ പാലം പായെന്ന് പറയും പായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പനയിലുണ്ടാക്കുന്ന പായാണ് ആ പായ്ക്കകത്ത് വിരിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ടേക്കും എന്നിട്ട് ഇവനോട് ഉണങ്ങും ആ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ഉണങ്ങും ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ അത് രണ്ട് പായ എടുത്ത് രണ്ട് പായ എടുത്ത് വെച്ച് ഒരു ചാക്കിനകത്ത് വെച്ച് അതിൽ വാരി ഇടും അത് വല കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നമ്മളൊന്നും അറിയണ്ട അത് വാരി അമ്പത് കിലോ അമ്പത്തിരണ്ട് കിലോ രണ്ട് കിലോ പായം ചാക്കും പോകും ഒന്നര കിലോ പായം ചാക്കാം അരക്കള കൂട്ടിട്ട് തന്നെ ഇടും അമ്പത്തിരണ്ട് കിലോ തൂക്കി മാറ്റിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്ന കരിമ്പ് കൃഷിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു ശർക്കര ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറയൂർ ശർക്കര ഏഹ് ഒറിജിനൽ മറയൂർ ശർക്കര എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ നല്ല ഡിമാൻഡുള്ള സാധനമാണ് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വന്നിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ചിലവുകൾ വർദ്ധിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടായി ഈ ഒരു കുറെ കാലഘട്ടം മറയൂർ ശർക്കര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറയൂരത്തിലുള്ളതിൽ പണിക്കാരെ വിട്ട് നമ്മൾ കള എടുപ്പിക്കത്തില്ല ഈ കള ഒരു കാരണവശാലും കള മരുന്ന് അടിക്കത്തില്ല മരുന്നില്ല മരുന്ന് പരിപാടി ഇല്ല പിന്നെ ശർക്കരയ്ക്കകത്ത് ഒരു കാരണവശാലും കെമിക്കൽ പരിപാടി ഇല്ല ഉള്ളത് നേച്ചറായിട്ട് നേച്ചറൽ സാധനം അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ വേസ്റ്റ് കോരാതെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് കിലോ കിട്ടും മുപ്പത് കിലോ ശർക്കര കൂടുതൽ കാണിച്ചു അത് വേസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ കോരും വൃത്തിയായിട്ട് കോരിക്കളയും അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു കെമിക്കൽ ഇട്ടാൽ നല്ല കളർ കിട്ടും നമ്മളത് ചെയ്യത്തില്ല അതുമാതിരി നമ്മുടെ ശർക്കരയിൽ ഏലക്ക ചുക്കൊക്കെ ഇട്ടെടുക്കും ഒരു വർഷം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചിരിക്കാം ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് പൂപ്പൽ വരുത്തില്ല ഒരു സാധനം വരുത്തില്ല ഒരു ഒരു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു മറയൂർ ശർക്കര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഇതിൻ്റെ സാധാരണ ശർക്കരയായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം സാധാരണ ശർക്കര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശർക്കര വന്ന് എപ്പോഴും ഉപ്പ് ജോവ കാണത്തില്ല ചില നമ്മൾ വായിലിടുമ്പോൾ തന്നെ മറയൂർ ശർക്കരയ്ക്ക് ഉപ്പ് ജോവ കാണത്തില്ല ഒന്ന് രണ്ടാമത് നമ്മുടെ ശർക്കര വെളുത്തതുമല്ല കണ്ടമാനം വെള്ളം തമിഴ്നാട് ശർക്കര ഭയങ്കര വെള്ളയായിരിക്കും നമ്മുടെ ശർക്കര കളർ എന്താ നമ്മുടെ ശർക്കര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പച്ച കളറായിരിക്കും പച്ച കളർ ചെറുതായിട്ട് കറുപ്പുമല്ല വെള്ളയല്ലാത്ത ഒരു പച്ച കളർ ശർക്കരയായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ശർക്കര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കട്ടി കാണും മെറ്റത് മേടിച്ച് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വേറെ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം ഒരു നല്ല വെള്ള കളറായിരിക്കും ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ചുമക്കും ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ പൂപ്പലായി ചെറുതായിട്ട് ആ ശർക്കര മൊത്തം ഇങ്ങനെ പൂത്ത് പൂത്ത് തമിഴ്നാട്ടിൽ കേ പിന്നെ അച്ച് അച്ചുണ്ടാക്കും ചെറിയ അച്ചാറ്റ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മറയൂർ ശർക്കരയ്ക്ക് അച്ച് കേരളത്തിലെ അച്ഛൻ്റെ പരിപാടി ഇല്ല നമ്മൾ കൈ കൊണ്ടുള്ള കൈ കൊണ്ടുള്ള കൈയിൽ വിരളും കാണും നമ്മൾ പിടിക്കുന്ന വിരളും കാണും തമിഴ്നാട് ശർക്കരയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഉരുട്ടി അവരൊരു ചൈലിലായിരിക്കും അവർ നമ്മളും പിടിക്കുന്നത് മറയൂർ ശർക്കര ഇത്ര ശുദ്ധമായി നിർമ്മിച്ച് ഇവർ വിപണികളിൽ എത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ കർഷകർ ഇന്ന് ഒരു ഭീതിയുടെ വക്കിലാണ് നാളുകളിൽ കരിമ്പ് കൃഷി മറയൂരിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞു പോകുമോ എന്ന ഭീതി അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളായി ഈ കർഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉൽപാദനം കുറവായി ഇവിടെ ഉൽപാദനം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ സംഭവം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന
സർക്കാർ ഇഷ്ടം മാതിരി വ്യാജ സർക്കാർ വരുന്നുണ്ട് വ്യാജ സർക്കാർ സർക്കാർ അവർ പല കെമിക്കലും ഇട്ട് പല പൊടികളും ഇട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കേരളത്തിൽ മൊത്തം നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കും നാൽപ്പത് രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കും കച്ചവടക്കാർക്ക് ഏറ്റവും ലാഭം ലാഭം പാവപ്പെട്ട നമ്മൾ ഒരു കിലോ സർക്കാരം മേടിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയത്തില്ല ഈ തമിഴ്നാടാണോ കേരളമാണോ നമ്മളിതിനെ പറ്റി എല്ലാം മറയൂർ സർക്കാരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കേരളത്തിലെ എല്ലാ കച്ചവടക്കാരും തമിഴ്നാട് സർക്കാർ അതുകൊണ്ട് ഉൽപാദനം തീരെ മറയൂർ സർക്കാർ കുറഞ്ഞത് ഇനി കരിമ്പ് കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ മറയൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കരിമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടാകത്തില്ല അതാണ് തമിഴ്നാട്ടുകാരായിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഭയങ്കര കെമിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ സർക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം പഞ്ചസാര ഇട്ടാണ് സർക്കാർ എടുക്കുന്നത് ഈ കെമിക്കൽ പഞ്ചസാര കിട്ടും പതിനഞ്ച് രൂപയുള്ളൂ ഒരു കിലോയ്ക്ക് കിലോ പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വേസ്റ്റ് പഞ്ചസാര അത് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ ഒരു കരിപ്പൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ട കരിമ്പിൻ്റെ ഇന്ന് ജ്യൂസിലേക്ക് ഒരു പത്ത് നൂറ്റമ്പത് കിലോ ഇടും ഇട്ടിട്ട് അവർക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് കച്ചവടക്കാർക്ക് കൊടുക്കും കൊടുക്കും കച്ചവടക്കാർ കൊണ്ടുപോയി അത് കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി നമ്മുടെ കടക്കാർക്ക് നാൽപ്പത് രൂപ നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കും കൊടുക്കും അവരത് എഴുപതി കൊടുക്കും കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ മാറ്റൂര ഗോതമംഗലം എറണാകുളം അങ്ങ് പോവും തിരുവനന്തപുരം വരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോകുന്നില്ല അതിനിപ്പുറം വരെ നമ്മുടെ സർക്കാർ പോകുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ സർക്കാർ കൊണ്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ എഴുപത് രൂപയും അവരുടെ സർക്കാർ അമ്പത് രൂപയ്ക്കും കൊടുക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ മറയൂർ ഒറിജിനൽ കരിമ്പ് നല്ല മധുരമുണ്ട് കേട്ടോ ഇതേ മധുരമുണ്ട് നമ്മുടെ മറയൂർ ശർക്കരയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഫുള്ള് ഈ കരിമ്പന്തോട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവരെ ആദ്യത്തെ മലയുള്ള എല്ലാ പ്രോസസ്സിങ്ങും ഞങ്ങൾ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇവർ അല്ല കിടക്കാച്ചിയാണ് ഈ സംഭവം മൊത്തം ചെയ്യുന്നത് അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ ആ ശർക്കര നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ശർക്കര ഇത് ഇതുപോലെ ഇവരുടെ ഒരുപാട് എഫേർട്ടുകളിലൂടെയാണ് ഇവർ ഈ ഒറിജിനൽ ശർക്കര നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ആ ഒരു മധുരം ഇവരുടെ ഒരു സ്നേഹത്തോടെ കലർന്ന ഒരു മധുരമുണ്ട് മറയൂർ ശർക്കരയ്ക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ ആഴ്ചത്തെ ശർക്കര എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ തീരുകയാണ് മറയൂർ കാന്തല്ലൂർ കഥകൾ ഇവിടെ തീരുന്നില്ല അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടുമുണ്ട് പുതിയ പുതിയ കൃഷിയിടങ്ങൾ അത് നമ്മുടെ ആപ്പിൾ തോട്ടങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പച്ചക്കറി തോട്ടങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ നിരവധി സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഇനി കാണാനുണ്ട് എന്തായാലും ഈ ആഴ്ചത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർത്തിയാകുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും നല്ലൊരു കൃഷിയിടമായി കാണുന്ന